今天我们在临高去吃一个地摊叫海鲜，我们去尝尝。走这，哇、哦，好有意思啊！啥都有，有将近二十种的螺，大家在这边买螺称螺，然后在那边围一圈吃。这样吃海鲜还是从来没有过。螃蟹看着还挺肥的呢，又肥又红。那是什么螃蟹啊，姐？面包蟹，咋卖的呀？这东西？十三十七块的，十块都有。可以试一下吗？这是啥螺？那个川红螺。川红螺。啥螺？好吃。好吃，咋这么鲜呢？我要，我要一百块钱，一样要一点呗。可以，啊，好可爱啊这个，啊，你看看这一对，哇，拿秤砣给它敲开，肉不小呢，谢谢，白下这壳了都，哇，这啥螺？好好吃，都挺好吃的，都可以试的哈。对，都可以，你尝尝，你喜欢你再买。大大的螺，这叫小海螺。听海哭的声音，<笑>在这儿吃海鲜就跟嗑瓜子儿似的。<笑>这儿的牛眼螺最好吃啊，很肥很大。一斤啊，啊，一斤十四块，叫打螺。毛螺，有嚼劲一点的这个螺。啊，谢谢，又送了一个。这算是林高的一大特色了。买这么多了还没凑够一百呢，要一点鸡腿螺，一百块，都贼新鲜。大家看这一大盆一百块钱，看看有没有喜欢吃的。站着阿姐给调的我们海南临高的这个蘸料去吃，这个我真的有点不舍得吃，多好看呀！你看看锃亮锃亮的小海螺，这样敲开吃吧，姐，这样敲开吃。哇、哦，猪仔螺蘸着路边的野生调料，好大一坨，好吃。真好吃，就是贼鲜，你能吃到那种刚捞上的那种海鲜的鲜味面包蟹，我真的有点不舍得吃了。再给你们看一眼它的可爱吧。啊，肉还挺多的呢，是不是？还有黄呢。这才叫海鲜的原汁原味，啥也没有其他的。你看我们这后边这条街，临高特色，临高一大风景区，好像里边就是临高的菜市场。你看里边的肉。这个体验贼棒，这是最接临高地气儿的吃海鲜的吃法，大家都在炖地摊吃。这个叫鸡腿螺，鸡腿螺。不知道有没有喜欢吃贝壳的饭友，来来这儿就是天堂。我告诉你咋做这个，咋吃？怎么吃？这样。好，这些声音。一块大肉。哇，这肉好大啊！很大一个和肉。哎，沙螺我也忘了，里边有个大眼睛似的，看到了吧？这个大粑粑吧，这里边有粑粑吗，姐？这是不能吃啊，这底里边可以吃的。好吃，真好吃。高端的食材往往只需要最简单的烹饪。嗯，还是粑。你看看里边有花纹，有花纹不敢吃，你来吧。你尝一下啊。这个也没吃过，丑陋的壳，丑丑螺吗？哈哈哈哈哈，还挺吓人的。蘸点阿姐给我们调的这个料，这个粑粑吧，不知道吃了？不是，有后边那一节是粑粑，无所谓，他能拉啥出来呀？无所谓，老好吃了，辣辣酸酸的料，姐给你做的，老好吃了，敲一次五毛钱啊。好，哎呀，这个声音了，我真的不知道林高有这么的一个好地方。姐刚刚说，这个海鲜是一个一个光着脚，然后去海里面去捡的，不是拿网去捞上来的。捡的时候是很辛苦的。嗯，一会儿我们吃完也去海边捡一下。<笑>大螺，将军帽。口感特别有嚼劲，而且里面没有沙子。哎呦，开不开啊？这是螺，有的脆，有的软，有的特别有嚼劲，但是都很鲜，但是但是都很鲜。恭喜发财，它猛不猛？小玩意儿肉还挺多的，我喝了一口海鲜汤，里边应该还有好多好吃的。韭菜饼，还有姐跟我们说了，猪血肠，我们要吃猪血肠，要不要？猪血肠，我们买了一份。哇哦，这外边好像不是肠衣，它是那个大肠包子吧？我感觉这个肠好重口。哇、哦。<笑>喜欢吃大肠的，一定要尝这个大肠包猪血肠，好好吃。这个猪血真的是用大肠包着的，大肠是那种厚实有嚼劲的，跟东北吃那个血肠完全不一样。好吃、啊，好吃、啊，老大一块肉，停不下来。
吃这个东西根本就停不下来。朋友们来海南玩，记得有一个临高县这么样一个地方，体验一下这种路边海鲜很野的吃海鲜的方式。今天就这样吧，勾点赞就说的，朋友们明天见吧，拜拜。海南人都知道他做饭好吃，今天我们就来找他来一个向往的生活，喝这，这不有机吗？啊，哈哈，阿姨好啊。哈喽，豆娃。这是在镜头里面。对呀、啊。接地气的嘛，产生那么多东西啊。来，买一份东西给阿婆吃去啊。这这是朵妈的蘑菇屋是吧？今天我们就在蘑菇屋里边尝尝朵妈的手艺咋样？朵妈一会儿给我们包粽子，现在正在洗这个粽叶子。你好。你说的是海南话吗？我怎么感觉他在骂我？是不是他说海南话？海南话说海南话，叫阿粪阿粪。啊，主人叫阿粪，然后他叫阿粪阿粪。对对对,对、嗯，这环境真好，对面是槟榔树，这地儿这地儿真太好了，就来自大自然的厨房。对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊，就是这样。哎，你看它真的是凿起来的。凿了凿了，我会我会做炒鸡蛋和西红柿炒鸡蛋。虾仁和鱿鱼。嗯，闻到香味了。你看，哇塞，它为啥叫全家福啊？全家福就是寓意的。全家团圆嘛，啊，原来我都是隔着屏幕闻味儿，今天是现场闻味儿。说海南话，我教你说一说。我会说好家。喜欢你什么？喜欢你加摩。加摩。又来。加摩是吃饭。对对。加摩。本丘。本丘。不问丘。先给你尝一下，好吧？好烫。慢点，小心啊。我叫我，我叫我，我叫我。出锅，出锅啦！全家福，我们来了之后，真的是一大家子了。看朵妈炒这一大盘子，全家福，里边啥啥都有。哦，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个都让我语无伦次了。哦，阿姨可以吃饭了。嗯，我这个还给你们搞了几个北方的粽子在里面。哇，这个大的是我们南方的，这是二舅妈，这是二舅，啊、舅舅妈、哎，叔叔阿姨，然后大哥，我的,我的弟弟。<笑>我看舅妈刚刚一直在那忙活呢，辛苦了，辛苦了，辛苦了，不辛苦不辛苦啊，以后经常来啊。好，<笑>自己家一样，想吃啥就吃啊。我眼睛都直了，<笑>多吃点。给阿姨加块肉吧。他他喜欢吃这个全家福，嗯、因为全家福我们一般也就是过年过节嘛、哦、才能吃得到，所以呢。他就想吃这个，平时家里面不会做这个是吧？因为太麻烦了，买菜太多了，过年过节才做嘞。我那嗯，来吃一下，尝一下这个肘子，用手抓没事。对呀、啊，用手抓的，还是用手上？对，手上手上咋样？对，早都幻想这么吃肘子了。尝一下，那我吃了。吃<笑>好吃吗？好吃，好吃，软糯的。好香啊！好香。哦，真的这个。这个肘子这个皮儿都糯叽叽的，嗯，这个也是吃九十的时候才会做、嗯，一定要蘸一下我妈的秘制汤，这块怎么样？看到你们吃的很香，我也很开心。<笑>啊，可以啊。那以后我天天让你开心。<笑>可以的。我叫，家，男友叫。哇，谢谢谢谢。文昌鸡。文昌鸡。对，好的，文昌鸡就是、嗯、自己家里养了几口吃，嫩不？嗯，可以啊。这个文昌鸡真的很难做的，这是海南粽子，对，海南的肉粽，海南的肉粽，嗯，这个好吃，你能看到里边的猪肉了吧？对，还有虾蛋在里面，好吃，香哦！今天大家都辛苦了，朵妈也辛苦了，舅舅妈也辛苦了，哎呀，好了好了，换一个吧，<笑>有,时有时间一定要多来啊！今天就这样吧，勾点赞就是我的饭友们，明天见，拜拜。哇，隔着屏幕都能闻着味儿了。现在是晚上十点，我们要开车两百多公里，三个多小时去吃一个凌晨才出锅的深夜柴火猪脚饭。我去尝尝，走着。前面那大哥给我们带路，带我们去吃那个猪脚饭，我都有点害怕了。跟我，我我我怎么走？你跟我坐车。我跟你坐车，他俩咋整？哈哈哈哈哈。我拉两个。就这，看到了吧？真的是柴火猪脚饭，长节猪尾巴，还有猪脚。大半夜都得在这排队，在一个村子里边，这怎么怎么怎么点啊？一人拿个碗呗
，就在这排队就行了呗。啊，那都等不到三点钟了，屁股都卖完了。小哥跟我说，原来三点钟是要出摊的，然后现在不用到三点钟的时候就已经都没有了。阿姨，我要三个猪尾巴、螃蟹尾巴，还有猪脚都要。哎呦，这猪尾巴好，好肥肉。再再来一份，好不容易来一次，是不是得多吃点？这个火把我腿毛快烤没了。哇，我要说啥我忘了。啥叫烟火气？深夜烟火气就是这。好、啊，谢谢。哎呦我天，三份拍三个尾巴，一百五十块钱，从来没有一整个的吃过猪尾巴。说一整个的吃，我还有点害怕呢。这个肯定是那个爆汁的大肠筋，我尝尝。好吃啊，香醒了，真的。深夜泡米饭吃，我天哪，绝了，越嚼越香。你看那大长节，它给你弄得跟麻花似的，我天哪，好吃，大长节真好吃，我的妈呀，晚去就没了，我跟你说。这里面爆的不都是油，里边真的都是那个汤汁爆出来的，爆油爆汤。嗯，好香啊！本地人如果来排队排着大长队来吃的话，这家店说明是真不错。那、啊、猪脚。这个猪脚给你炖的不是那种特别辣乎的，是那种有嚼头的猪脚，一滑溜溜的包着那个筋，全是筋。当时照嘴里是黏糊糊的，我觉得它有那个姜味儿，挺好，就一点都不腥了。嗯，要不要去来一口？如果你喜欢啃猪蹄的话，大明你真可以来试试。大家一定要找一个熟悉路的小哥。现在我都在幻想。看着世界杯，然后啃着猪蹄儿，得多爽！很满意的一点就是他们家的猪脚上面没有毛，呵呵可能像你说的被燎掉了吧？嗯、<笑>来点汤，我真是担心你们半夜看了受不了。<笑>啊，来一口海南酸菜，泡猪脚饭汤。呵呵哇，加了饭菜贼解腻。不虚此行哈，没白来。我今天来的时候一直在担心，我说往返要五百公里，这碗饭值吗？嗯，值，值。拌饭的时候一定要加这个酸菜，脆脆的，而且很解腻。炖这个猪脚的这个汤真的是绝死了，不敢吃猪尾巴的前提下，最好吃的还是长筋啊！<笑>我天哪，真的这玩意儿从哪开始吃啊？啊、哦，我真的有点不敢吃猪尾巴，从头吗？我感觉我顺着这个头能吃一头猪。<笑>嗯，里边是带脆骨的。哦，你放过我，我有点不害怕这个东西，我真的就害怕。它是黏糊糊的肉，像那个猪头肉黏糊糊的，这好可怕、啊。好吃，好吃。里面肉是一丝丝的。啊！<笑>行吧，今天就到这吧，饭友。我觉得最好吃的还是那个大肠节，然后就是那个。猪脚，然后这个就是你们谁胆大谁过来尝一下嘛，好不好？饭也贼好吃，然后一定要拌点那个海南的酸菜。今天就这样吧，好不好？郭姐，咱你说的饭我们明天见吧。这个猪尾巴送给你了，拜拜。<笑>是宝鸡特别的油辣子火锅，贼香贼香。今天吃的这家火锅靠一碗辣子，在宝鸡开了三十多年，我们看看到底有多好吃。走着，你好，两位，不吃菜先不要，不吃菜，只吃肉。我们就是冲着这个来的，好香的辣子。嗯、啊，冒泡，你拍姐姐都不会走了。<笑>哇，贼香！这是站着吃的，裹裹着肉吃的。哎，姐，你有没有豆豆啊？给我一个呗。有没有豆豆？啊啊，围裙围裙。啊，我们的腰子。腰子。下肉了啊！大肉片子。牛肚。涮牛肚。你俩吃热吃热啊。好啊。啊。这个是我洗干净的。啊，谢谢谢谢谢谢，没事，洗不洗都行。谢谢。小林大福要上上岗了，<笑>谢谢。裹的全是辣子，上面都是花生，吃吧。嗯，好吃，不油不辣不燥的小清新的辣。一会我们拿这个夹饼，这是麻辣腰子，涮腰子，姐在那拿青锅涮的，然后直接放到它这个辣子里边。嗯，可嫩了这小腰子，没有没有那个没有腰子的那个骚味儿。因为看它涮的时候，那个水都没有沸腾，基本上是烫熟的、嗯。可以，就是烫熟了刚刚好。把这个饼子放到这个上面来，然后烤一下。火辣饼，火辣，哎呦，完了。这给你吧，这给你吧，下火。糊的没事吧？有事儿。把这个辣子淋上边，然后把这肉拌一下。它多多的拌这个辣子，它这个辣子一点也不辣。哎，我的毛秋衣怎么露出来了？啊<笑>、哦
。哦，啊，就是这么吃的啊。哦，我天哪，香都快把我送走了。<笑>嗯，真的，我这个辣怂都能接受的油辣子，你们可想而知有多香。你看我这个饼里面全都浸满了辣子油，哇、哦，好香！第一次吃火锅只蘸辣子不蘸麻酱，也没有蒜，也没有其他啥东西，就是辣子。太出那种了，惊呆了。<笑>真呆了，这个辣子太棒了，里边有花生油、芝麻，不光有这个辣子，还剩了一口肉。我们从四川过来，刚吃完火锅过来的，完全不一样。它跟宇宙上的任何一家火锅都是不一样的。你们不会天天吃火锅吧？没有，特别的火锅，拌一下肉，我都蹦相机上了。哇、哦，狠狠的夹住辣子。是这样吃吧？嗯，他俩他俩合在一块太美妙了，你看看他美不美？这样的，就是我现在已经香起飞了，高钙羊肉还脆脆的，再配上我这个糯糯的脆脆的夹饼，老好吃了，真的老好吃了。嗯，就我们烤完了之后，外边的是脆的，而我再要四个饼去，辣子毛肚。今天我把这一年的辣子全吃了，真的贼香，还还能撸两个小腰子。不辣不辣，不辣香啊！绝美味，绝美味。哇！我吃了五个小饼，半碗辣子，三盘肉，一会儿功夫不知不觉你就吃完了。宝鸡一定要来，你一定要来试一下，真的是一个很特别的东西。今天就这样吧，不点赞就说的范围，明天见，拜拜。今天我们在遵义去吃个羊肉粉，走着，好凉快呀、啊。说这个李子可甜。糖李子，枫糖李子，多少钱？这都是谁？二二十啊，这个五十二。我的妈呀，李子好贵啊。管底儿卤，在胡同里，这个这个屋里边有豆花饭，有牛肉粉和牛肉粉。<笑>我要羊肉粉的粗粉，然后单加春加啥意思？俺们就想啥都想加一点，要两份五十的。粗粉吗？啊，粗粉，粗粉稀汤一点是吧？羊血，这是羊血，这这个是羊肠。哎呀，不是羊肠。宽粉就是米皮。嗯，听不懂。<笑>啊，这二十四小时开门。儿谁？谁？要辣椒不？多多要，都要。哇，流口流口水了。一冲那个麻椒的味儿也出来了。嗯，这是多辣的？嗯，这是你的，这是少辣的。筷子啊，啊有筷子，谢谢。还有主食吗，阿姨？我想要点包子、馒头啥的。人家这就吃粉儿啊？吃不饱啊，我要吃点主食。听不懂，能听懂三分之一。<笑>那我吃我吃辣的吧，我这是五十块钱加辣的，里边就跟羊杂似的，啥都有。它这最好的有个勺，要不都是碎的。哇，好吃啊！嗯，我喜欢吃醋，辣椒贼香，但是不辣。你再给我加一点。胡辣椒吗？是胡辣椒吗？啊！但我这碗已经都红了，是很香的那种辣。里边有羊血、羊肠、羊肝，还有羊肚、羊血。嗯，这个粉都没有长长的，一夹就断。它煮时间长了也都断了。咱俩这一碗五十都不够吃。哼。我是这儿的粉就这样，我们一夹就断了。我也不知道啊，为啥一夹就断了呀？辣了，香！五十块钱吃的金光光，里边除了辣子啥也没有了。我还想再要一份，但是我再要一份，我还有点心疼钱。好吃就不心疼。嗯，凉鞋没凉，膻味嗯，这一点都没了，你看看。嗯
，最后一份宽粉，咱们说，我们要一个宽一点的宽粉，五十块钱的宽粉。哦，啊，这是宽粉啊，辣椒一点也不辣，这是光要了羊肉的，麻椒，盐，哇、哦、哇，香喷喷，啊，还有大蒜，这个是宽粉哦，这就能夹起来了，嗯。这个就能拎起来了啊！这是能拎起来的分了，一定不能吸，不然你会后悔的。哇，给你准备好了一大盆蒜，这个粉更筋道一点，那个糯的都不行，就拎不成个儿。配蒜吃更好吃，更香。果然就是到哪儿就要吃哪儿的东西，确实更地道、更好吃。今天就这样吧，过年赶紧喝点饭，我们明天见吧，拜拜。看看我们的三碗，轻轻松松一百五。我们开车六十多公里到了宜良，来吃云南的第二碗米线。我们看看这儿的猪脚米线到底有多好吃。坐这，这是怎么到处都是卖鸭子的？宜良的烤鸭，宜良特产哦。宜良特产。哎，对，宜良烤鸭是香的。是外地人是吧？啊。外地人给你们来一只麻鸭。麻鸭。对。啊，好香啊！你这一拿出来，好香啊。本地的土鸭子啊，谢谢。哇，这是猪脚啊？我以为是大肘子呢。就是你说的大肘子。就是肘子，这个叫脚，肘子是这儿。像吗？我要大碗加帽的两碗。哇，你看到是？哇，我汗毛都起来了。哇，我觉得我能炫两碗。那个瘦肉是啥的？一样的。好沉呀。我操，好可沉了，这个得有四五斤，都挺多的，太大了，都都挺多的，我估计都吃不了。我能不能先搂一口猪皮？不是，我能不能先搂一口肘子？猪脚，这行行吧？猪脚，哇，吃了，嗯嗯嗯嗯，这个皮儿已经给你做成虎皮猪皮了啊，香晕十个脑袋。是来吃米线的还是来吃猪皮的？是不是贼鲜，贼香？这小米线真的好好吃啊！大家也是属于那种贼重口的米线，你那是卷粉。然后这是我目前吃过的最香的米线，哇，猪皮，嗯嗯，它这个辣椒油子都是自己家做的。也是那种贼香的辣椒油，这个好美呀、啊，而且吃起来不腻的。它这一口真的像那个虎皮鸡爪似的。来口宜良特产，麻鸭烤鸭配猪脚米线。其实还是脆的呢，蘸这个甜面酱。我感觉蘸上甜面酱就像北京烤鸭。加上甜面酱，跟北京烤鸭一模一样。人这个才三十五块钱一只，而且是没有那种肥肥的油的。我之前没来云南吃米线的时候，我觉得那米线是可清淡的了。来了云南之后，发现全是重口的，就是你在这儿点外卖的米线都很好吃，卤面也好吃，卤面也好吃。昨晚上我们俩点的卤面还有豆花米线都贼重口。昆明的外卖都比其他城市好吃很多，里边还给你放了肘子肉，鸭子和猪脚更配哦。这是五了，我们去买鸭子的时候，人家推荐他们家的猪脚米线，最后一块猪皮。吃了半个小时跟没吃似的，你看看这米线给你放了多少？我吃饱了，吃饱了，但也不见这个米粉见少。他们家是这个菜市场里边最豪华的店了，一个豪华的店开在菜市场里边，好撑啊！我蹲一蹲，二十五的根本吃不完。接下来，嗯，接下来俺俩还会去吃过手米线、罐罐米线，还有各种小锅米线。今天就这样吧，我跟大家说的，拜拜，明天见吧，拜拜。凉拌猪头肉，爆炒肥肠，你这口绝了。今天我们去吃一个又实惠又接地气儿、味道还加长的成都苍蝇馆子。走着，在哪儿点菜呀、啊？在八层的。在里边点。菜单在哪儿啊，阿姨？没有菜单，看到菜单。看着点呗。鱼香肘子。鱼香肘子。要一个烧白。啊，要一个爆炒肥肠。这是啥？那
个拌猪头子，四个菜差不多吧。这是拌猪头肉，这个是烧白，这个是川味的鱼香肘子，看起来就不错哈。这不也挺好的吗？是不是？它就是在一个老的居民楼的下边。哇、哦，这个肘子一拎就碎了。嗯，好香啊！这是啥？肥肠，炒肥肠。哇、哦，这肘子好香啊！它外边有一层虎皮壳，都已经焦焦的了。我觉得肘子，肘子唯一，肘子缺点就是太小了。这个超级下饭，里边肉很嫩，还是很粘牙的。好吃，它就是那种家常菜，但是比家常要好吃一点。哇，还剩最后一块皮了。嗯，这是他们拌，这是他们拌做的拌饭，鱼香肘子，酸酸辣辣甜甜的，我吃到一大口姜，好爽，好爽。我后边再吃。不是，有的时候说话那个口音就很像吵架。来一口爆炒肥肠，这辣椒辣不辣呀？我有点害怕。还行，还行，能吃的辣椒。下饭吗？嘎嘎下饭，放很多的麻椒，你吃着嘴里边还挺麻的，味儿是超级足的。你听我的，拌饭吃嘎嘎好吃，我都不舍得给你。凉拌猪头肉，爆炒肥肠，然后再浇上这个灵魂汤，汤也不能浪费。你这口绝了，漏掉了，嗯，香的真是，我觉得挺好吃啊，我真觉得还挺好吃的。旁边用大哥说，贼透，贼透，嘎嘎好吃啊，给你拌的贼香。嗯，咱俩都没搭理他，看着有点白的烧白，烧白看着不是很想吃的样子。<笑>看吧，你这点汤干，这个汤我都能把这个盘子底给吃完。烧白蘸猪肘，猪，烧白蘸猪肘子的汤。我觉得甜烧白更好吃一点。夹沙，那叫夹沙什么？夹沙肉，就是那个肥油加着豆沙，好香。好甜！<笑>我发现我用筷子又用反了，上次筷子用反了就让饭友给发现了。我发现你们可能找不同了。<笑>今天吃的挺爽的，我们几乎都能空盘，就是超级 nice， 很接地气的一个小店。然后味道真的也是很家常。今天就这样吧，回头南京桌的伴友们，明天见。一会儿看看多少钱，买单。两个人吗？啊，俩人。菜够了不？正好，咱俩吃的肘子是肘子四十块钱，然后爆炒肥肠四十八块钱，然后拌猪头肉二十八块钱，好便宜，好便宜哦。四十块冒菜里的鸭腿简直就是不要太好吃。饭友给我们推荐了一家好吃的冒菜，就藏在这个小巷子里边，我们去尝尝。走着，你说冒水果能不能吃？我们应该买一个香蕉，然后冒香蕉吃，你吃不吃？我不吃，<笑>我们就坐门口吃。有人抓我们，我们端着盘子就跑。饭<笑>友<还有>，我不能站矮喽，站矮输了，感觉本来就比我高。美图一下啊，谢谢。<笑>能冒冒牛肉，这儿能冒的东西多一点，加一个冒鸭子，冒点肥肠好吃，半只鸭子。哎呀，没事，那那算我们的吧，不能让你们赔钱。不不不，没事。没事，你给我洗洗，捡起来我就能吃了。啊，自己选啊。蔬菜，我不想吃蔬菜，你怎么就吃这奇怪的东西？粉条子你要不要？够不够孩子？可以。哎呀，<笑>肥肠多要点，要点毛肚。这牛肉看着还挺新鲜的，辣辣的拌完的。这这是我们的。一人多吧？不多不多不多不多。一百九十看着就好吃，不是那个小龟龟。<笑>害怕你了。香料包，哦，香料包。啊，不配不配不，快出锅了，这就是我们的辣，一大罐子肉，我天，哦，啊，毛肚，出锅
。我坐这儿就行，姐，那那是洗洗的位置。<笑>可以可以，他们都是用这个。<笑>这个是洗洗专用的筷子吗？<笑>我先吃个猫鸭腿好不好？猫菜里的鸭腿简直就是，简直就是不要太好吃哦。嗯。老乡，爆的咸肉质，好吃。他们家看了十几年了，这个大哥大姐人非常好，和蔼可亲。那料包，味味香味很浓。没了。谢谢，谢谢。谢谢。姐，请我们喝的。哇、哦。嗯。大哥给我们做的真的很好吃，说温柔有点辣，他给我做的没有特别辣。他牛肉贼大块，但是他们家给的牛肉都很大块，老嫩了，超嫩牛肉，好吃吧？嗯，我本来是有点薄的。他们家的肥肠也都是又大又肥的肥肠。嗯，还有这个肥肠就是肥肠味，这个肥肠真的炫的很够味，好吃，好吃，五餐肉。五餐肉都是美林的，鸭子也很香，可是馋坏了，太辣了。老板那个秘方，就中间那个像大毛肚一样的大料包，这两个鸭腿才能跑起来。刚刚我们已经炫了一个鸭腿了，这是第二个，肥好大一只的鸭腿。毛毛，这是点菜吧？看完这个底汤全是那个香料的味儿。哇，这里面放的酥肉，肥烫，啊，千层肚，停不下来了。虽然喜欢吃爆香菜了，嗯，冒菜盖面，那个料包就是他们家特别的地方，一大包。那也是，解释我会吃了。我就把那包浆了。行吧，今天就这样吧。饭友推荐的果然是没错，真的很好吃。他们家就是那种辣的特别香，然后底料特别有味道的。我点赞你说的饭友们，明天见吧，拜拜。